தமிழக சட்டப்பேரவை இன்று காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கியது இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உரையுடன் பேரவை தொடங்கியது அவருக்கு சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடலுடன் பேரவை தொடங்கியது ஆளுநர் தமிழில் வணக்கம் தெரிவித்து ஓரிரு வார்த்தைகளை பேசினார் பின்னர் பொங்கல் வாழ்த்தையும் தமிழில் கூறினார் வார்த்தைகளையும் ஆளுநர் தமிழில் தனது உரையை பேச தொடங்கியதும் திமுக கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் இருக்கையை விட்டு எழுந்து ஆளுநர் அருகே சென்று கோஷங்களை எழுப்பினர் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு என அவர்கள் கோஷமிட்டனர் அதோடு ஆளுநருக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பிய திமுக கூட்டணி கட்சி எம்எல்ஏக்கள் ஆளுநர் உரையை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்தனர் ஆனாலும் ஆளுநர் தனது உரையை தொடர்ந்தார் தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் முதன்முறையாக காகிதமில்லா உரையை வழங்கினார் ஆளுநர் அவர் கணினி திரையை பார்த்து உரையாற்றினார் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் மினி டைட்டல் பார்க்குகள் தொடங்கப்பட்டு வருவதாகவும் சென்னை புத்தக கண்காட்சியை சர்வதேச அளவிலான புத்தக கண்காட்சியாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் ஆளுநர் தனது உரையில் கூறினார் மேலும் நீட் தேர்வு விலக்கு மசோதா குடியரசுத் தலைவரிடம் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஆளுநர் உரையை அடுத்து சபாநாயகர் அப்பாவு உரையாற்றினார் அதன் பின்னர் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உரையாற்றினார் அப்போது அவர் சட்டப்பேரவையில் அச்சடிக்கப்பட்ட உரை மட்டுமே அவை குறிப்பில் இடம்பெறும் எனவும் அரசு தயாரித்துக் கொடுத்த உரையை சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் முழுமையாக படிக்கவில்லை என்றும் கண்டனம் தெரிவித்தார் மு க ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்ததை அடுத்து ஆளுநர் பாதியிலேயே வெளியேறினார் இன்றைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வின் போது எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கும் அடுத்தடுத்து இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது இருவரும் அடுத்தடுத்து அமர்ந்ததற்கு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர் வெளிநடப்புக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த இ பி எஸ் ஆளுநர் உரை வெற்றி உரை என்று விமர்சித்தார் ஆளுநர் உரை என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆண்டு துவக்கத்தில் அரசு செயல்படுத்தியுள்ள திட்டங்களையும் கொள்கைகளையும் முடிவுகளையும் சட்டப்பேரவையில் சம்பிரதாயமாக அறிவிக்கும் ஒரு உரை அப்படித்தான் பார்க்கப்படுகிறது 
ஆனால் சென்ற ஆண்டை போலவே இந்த ஆண்டும் ஆளுநர் உரையில் புதிய பெரிய திட்டங்கள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை இந்த அரசும் முதலமைச்சர் அவர்களும் தற்புகழ்ச்சியோடு தங்கள் முதுகலை தாங்களே தட்டிக் கொள்கிறாள் என்ற பொதுமக்களின் குற்றச்சாட்டைத்தான் மெய்விக்கும் வகையில் இன்றைய தினம் சற்று வித்தியாசமாக தமிழக ஆளுநர் உரையின் மூலம் தங்கள் முதுகை தட்டி சபாஸ் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதைத்தான் பார்க்க முடிகிறது எனவே மக்களுக்கு இந்த ஆளுநர் உரையில் ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது இந்த ஆளுநரை வெற்று உரையாக உள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஜனவரி பதிமூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறும் என அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவேரா மறைவுக்கு இரங்கல் தீர்மானம் நிறைவேற்றி நாளை நாள் முழுவதும் அவை ஒத்திவைக்கப்படும் என சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளாா்